Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vamos falar sobre um filme chamado Lolita. O filme começa com Humberto dirigindo, seguindo pela estrada. Ele está cercado por um campo aberto, segurando um grampo de cabelo entre os dedos. Suas mãos estão ensanguentadas e há uma arma no banco do passageiro ao lado dele. Ele está dirigindo sem rumo. Ele fala sobre Lu, olhando atordoado para o grampo de cabelo que está segurando. O amor de sua vida. O filme é contado por meio de sua narração, seu ponto de vista. Humberto fala sobre Anabel, que conheceu quando tinha 14 anos. Ela queria ser enfermeira, enquanto Humberto queria ser espião. Eles estavam loucamente, desesperadamente apaixonados ou tanto quanto você pode estar nessa idade. No entanto, quatro meses depois, ela morreu de tifo e algo nele morreu com ela. Sua infância. Ele continuou procurando por ela, e sua infância mesmo depois de crescer. Na Nova Inglaterra em 1947, Humberto aceita um cargo de professor no Beard College na América. Ele vai morar na casa de um amigo de seu falecido tio, os M. Secos. Mas ao chegar, ele encontra a casa incendiada. Charlotte Aze, amiga dos M. Secos e viúva, graciosamente concorda em acomodá-lo. Ele conhece Charlotte. Ela o elogia por suas atividades acadêmicas e flerta sutilmente com ele, dizendo-lhe que aprecia sua língua francesa. Ela faz um breve tour pela casa dele. No meio disso, Humberto menciona que deu uma olhada em sua agenda e pode ter que voltar para Nova York. Charlotte comenta que Humberto provavelmente não está impressionado com a configuração deles e Humberto tenta se desculpar para uma conferência a qual ele tem que comparecer. Ela insiste que ele precisa ver a praça. E é aqui que eles encontram lo ao lado do Sprinklers, folheando uma revista encharcada. Suas roupas quase não escondem nada. Sua calcinha é perceptível por baixo. Humberto não consegue tirar os olhos dela. Lou olha para cima e mostra um sorriso para ele, mostrando seus dentes cobertos de contenção. Ele murmura que ela é linda e pergunta a Charlotte quanto custava o quarto. Lou visita em seu quarto e anuncia que ela está entediado. Humberta mima quando ela se aproxima dele, senta em seu colo e pergunta se ele vê uma espinha nela. Ele diz a ela que a acha perfeita e ela sorri perguntando se ele está interessado em ver seu queixo W obre. Ele concorda e ela mostra a ele. Charlotte chama por ele e Lou instantaneamente se levanta e foge. Charlotte pega Lou fugindo para seu quarto enquanto Humbert tenta se livrar do chiclete que Lou deixou em seu caderno. Ele o arranca do papel com sucesso e o coloca na boca. Charlotte pergunta a ele se Lou mantém acordado e ele nega. Charlotte decide enviá-lo para o acampamento. No dia em que ela está saindo, Humberto apressadamente olha pela janela enquanto eles entram no carro. Lo, ao vê-lo olhar pela janela, sai do carro e sobe correndo as escadas e cai nos braços de Humberto. Ela se envolve em torno dele e lhe dá um beijo de despedida. Ela sorri e corre de volta para o carro. Mais tarde, Charlotte admite que está apaixonada por Humberto e pede que ele saia antes que ela volte. Caso contrário, isso significa apenas que ele quer ficar com ela tanto quanto ela quer ficar com ele. Não querendo ficar longe de Lou, Humbert fica e se casa com Charlotte, embora Humbert sinta repulsa por Charlotte. Um dia, ao chegar em casa, encontra Charlotte chorando na mesa. Ela encontrou uma maneira de entrar na gaveta secreta dele e leu seu diário no qual ele não escondeu sua opinião honesta sobre ela e o quanto gostava de Lou. Ela o chama de monstro criminoso, diz a ele que vai embora e jura que nunca mais verá Lou. Ele diz a ela que os dois precisam de uma bebida e vai preparar a bebida para os dois. Humberto recebe uma ligação e um homem diz a ele que Charlotte está morta. Humberto percebe que Charlotte não está mais na escrivaninha. A porta da frente está escancarada. Ele sai e encontra o corpo sem vida dela no meio da rua. Na pressa, ela correu na frente de um carro. Ela estava a caminho para enviar cartas a todos, alertando-os sobre os atos perversos de Humberto contra crianças. A primeira coisa que ele faz é pegar Lou no acampamento. No carro, Lo pergunta sobre Charlotte e Humberto diz a ela que ela está no hospital com um problema abdominal. Ele diz a ela que sentiu falta dela e Lou responde que não sentiu falta dele. Ela diz a ele que acha que ele não se importa com ela porque ainda não a beijou. Eles estacionam na beira da estrada e Lou imediatamente sobe em seu colo para que possam se beijar. No hotel em que pararam, enquanto Humberto está conversando com a recepção, Lo rasteja até um cachorro e brinca com ele por um momento antes que o misterioso dono comente que seu cachorro não gosta de muitas pessoas, mas surpreendentemente gosta de Lo. Ela pergunta a ele de que tipo de pessoa o cachorro gosta e ele responde que gosta de pessoas doces como Lo. Enquanto Lo se prepara para dormir, Humberto sai. 
Ele encontra o homem com quem Lu estava conversando antes. Ele diz a ele que Lu é filha dela, mas o outro homem sabe que ele está mentindo. Ele pergunta sobre a mãe de Lu e Humberto revela que ela se foi. O homem convida os dois para almoçar amanhã, mas Humberto recusa e diz que eles partirão em breve. Humberto sai e sente que o encontro foi estranho. Na manhã seguinte, Lou acorda e conta a ele todos os segredos que ela fez durante o acampamento. Ele pergunta se ela realmente fez isso com Charlie no acampamento. Ela, brincando, diz a ele que adivinha que precisará mostrar tudo a ele e começa a desamarrar a calça do pijama dele. De volta à estrada, Lou pergunta se ele poderia levá-la ao posto de gasolina enquanto ela está com dor. Ele olha para ela em pânico e ela conta o que ele esperava depois do que ele fez. Quando eles chegam, Lou retorna e pede alguns trocados a Humberto para que ela possa ligar para Charlotte no hospital. Ele diz a ela que ela não pode e ela pergunta por que não consegue entrar em contato com a mãe. Humberto finalmente conta a verdade a ela. Eles viajam por todos os Estados Unidos e Lou fica visivelmente entediado com Humberto. Eles finalmente param no Beard College, onde Humberto assume seu cargo de professor. Ele fala sobre como ele está no paraíso, apesar da confusão que ela está fazendo, dos perigos e da desesperança de tudo isso. Quando eles chegam ao Beard College, ele também consegue que Lou frequente uma escola preparatória de Beard e muito liberal. Durante uma tarde, Lou diz a Humberto que gostaria de participar de uma peça na escola. Humberto já sabe disso. Ele se recusa. Ela vai seduzi-lo para conseguir o que quer, dizendo-lhe que tem o direito de participar de uma peça, se quiser. Ela afirma que também quer coisas. Da mesma forma que ele quer as coisas dela, ela exige que ele aumente sua mesada e permita que ela participe da peça. Humbert vê Clara e Kilt quando ele visita o treino de Lo para a peça. Ele é o homem que eles encontraram no hotel quando começaram a viajar. Ele é dramaturgo e está encarregado da peça atual. As coisas ficam mais frias entre os dois, com Humberto comprando os favores dela. Ele acha que ela está economizando cada centavo para escapar dele. Ele descobre que Lou está faltando as duas últimas aulas de piano. Ele pergunta o que ela tem feito e ela raciocina que está praticando a peça com Mona. Ele liga para Mona e a garota admite que eles estão praticando no parque. Humberto não acredita e os dois começam a discutir. Ele acusa Lou de tentar fugir dele, o que ela não nega. Ele exige que ela devolva o dinheiro que ele está dando a ela, mas ela diz a ele que ganhou. Ele dá um tapa nela. Ela diz a ele para matá-la da mesma forma que ele não matou sua mãe. Ele pede que ela pare, mas ela se recusa e continua suas acusações. Ela grita e foge dele. Humberto encontra Lu em uma farmácia. Lu rapidamente tenta esconder o fato de que ela estava ligando para alguém. Ela diz a ele que está tentando contatá-lo desde que tomou uma decisão. Ela quer deixar Beard e fazer outra viagem, mas desta vez ela escolhe para onde eles vão. Ele concorda. Lou decide que eles precisam chegar a Vassa em uma semana. Humberto pergunta por que Lou explica que eles precisam ver as danças cerimoniais nas cavernas mágicas. Duas semanas e quatro dias depois, eles precisam estar em Elfinstone para escalar o Red Rock. Ela mostra a Humberto o mapa e diz a ele que ela está animada. Enquanto na estrada, Humberto percebe que eles estão sendo seguidos. Ele pede a ela para anotar a placa do carro e adivinha que um detetive os está seguindo. Humberto fica paranoico incapaz de manter os olhos fixos na estrada. Um dia, ele continua olhando por cima do ombro e eles acabam com um pneu furado. Enquanto ele vai consertá-lo, o carro que os está seguindo para alguns metros dele. Ele decide confrontar o motorista e percebe tarde demais que ele assumiu o controle do carro e está indo embora. Ele a alcança porque ela não estava dirigindo rápido o suficiente e a instrui a usar o freio de mão. Ela diz a ele que ele deveria agradecê-la, pois ela impediu o carro de rolar. De volta à estrada, Humbert pede a Lou que entregue o bloco onde ela anotou a placa do carro. Ele descobre que ela adulterou o que havia escrito. Ele diz o nome dela e dá um tapa nela com força quando ela o encara. Ela sai do carro e foge frustrada. Humbert a persegue e pede desculpas. Eles chegam a Crawford Lake e Point Cottages e passam a noite. Ele vai até a barbearia e ouve no rádio que Kilt não pode estar no estúdio porque está em vace. Quando ele volta para o quarto, ele encontra Lou uma bagunça, com os pés enlameados e o batom manchado. Ele diz que ela saiu, mas ela mente para ele que acabou de acordar. Ele a joga na cama e implora para que ela diga quem é enquanto ele se aproveita dela. Ela apenas sorri para ele, beija e ri dele. Lou está doente, então Humberta leva para o hospital, onde ela passa a noite. O médico pede para ele sair senão ele também pega. 
No dia seguinte, ele liga para saber como ela está e a enfermeira diz a ele que Lu está se sentindo muito melhor e que seu tio Gustave veio e a liberou. Humberto pergunta a ela quem e ela se repete, descrevendo Kilt. Dirigindo como um louco, Humberto segue para o hospital e olha para o quarto em que viu Lu pela última vez. A cama está feita e as flores que ele tinha para ela jogadas no lixo. Ele ataca um médico, procurando por Lu e eles lutam para contê-lo. Ele vê a chegada da polícia e se acalma sozinho, desculpando-se profusamente antes de sair. Ele tenta procurá-la, voltando a todos os lugares em que estiveram, sempre um passo atrás. Ele nunca os encontra porque não sabe quem a levou. Eventualmente, a trilha que ele está seguindo esfria. Ele volta para Beard. Três anos depois, Humbert recebe uma carta de Lu. Ela diz a ele que é casada e dará à luz em breve. Eles precisam de ajuda e ela pede dinheiro para ajudá-los a sobreviver. Ela conta que passou por muitas tristezas e dificuldades. Humberto vai visitá-lo e encontra uma versão madura dela. Ela o cumprimenta calorosamente e ele percebe a barriga que ela carrega. Lou o convida a entrar. Ela percebe que ele ainda está procurando o homem que a levou embora e explica que seu marido não teve nada a ver com isso. Ele se levanta e diz a ela que descobrirá sozinho e ela fica surpresa por ele realmente não saber. Ela finalmente diz a ele que era Kilt. Lu diz a Humbert que Kilt era o único homem por quem ela era realmente louca e Humbert pergunta a ela o que tem ele. Ela se levanta e vai para a cozinha. Humberto segue. Ele pergunta para onde Kilt levou Lu. Ela diz a ele que todos sabiam que ele gostava tanto de garotinhas que costumava filmá-las em sua mansão. Lu se recusou a fazer qualquer um deles e disse a Kilt que só estava interessada nele. Kilt a expulsou depois disso. Ele pede a ela uma última vez para acompanhá-lo. Lu acha que ele está oferecendo dinheiro a ela se ela dormir com ele em um hotel e Humbert nega. Ele diz a ela que ela ainda recebe dinheiro, mesmo que se recuse. Lu fica incrédula quando encontra 4 mil dólares no envelope. Ele pergunta se há uma chance de ela ir com ele, mas ela se recusa. Ele sai, mas não antes de perguntar se ela vai esquecer o que ele fez com ela. Em vez de responder, ela pede a seu cachorro que se despeça dele. Acontece que Humberto foi à mansão de Kilt e matou o homem. A cena com Humberto dirigindo de forma imprudente na estrada veio depois e a polícia o está perseguindo pelo assassinato de Kilt. O filme termina com a polícia pegando Humberto e mandando para a prisão. Ele morre lá devido a uma trombose coronária, enquanto Lo morre no mês seguinte após o parto. É importante notar que a maior parte do filme é contada pela perspectiva de Humberto, que tinha uma visão distorcida dos sentimentos de Lo em relação a ele. Lo foi de fato manipulado e aproveitado durante todo o relacionamento. O filme em si é muito manso em comparação com os eventos reais do livro de mesmo nome. Por um lado, Lolita tinha apenas 12 anos no livro, em comparação com os 14 do filme. E sim, a atriz está na idade apropriada.